家好，我是深视科技算法研究员陆登辉，同时也是 Deep Modeling 开源社区的开发者。嗯，此前深视科技和 Graphical 公司一起推动，将 Deep Modeling 开源社区的明星应用 DeepMDKit 往 IPO 硬件进行移植。下面由我来给大家简单介绍一下 DeepMDKit 的应用背景。呃 ，DeepMDKit 呢属于分子动力学的一个模拟软件。我们都知道，分子动力学是微观世界模拟的存在工具。它在物理、化学、生物以及材料科学等领域都有着极为重要的应用。嗯、呃，我们此前就是去年，我们将 DeepMDKit 应用成功的进行了并行化，大规模的部署于美国最大超算 Summit 上，呃，并且首次实现了具有 AIMD 精度的地心原理分子动力学模拟的商业原子规模的这么一个应用。呃，然后该应用也一举夺得了 SC20 高登贝尔奖。我们此次和 Graphical 公司的合作呢，正式推动将戈登贝尔奖级别的应用往 IPO 硬件进行迁移合作。经过我们的实测发现呢，移植过后的基于 IPO 的 DeepMDKit 硬件呢，它的单晶度表现是要好于在 V100 GPU 的单晶度表现的。去年我们第一次得知 Graphical 公司的时候，我们也对 Graphical 公司的 IPO 硬件产生了浓厚的兴趣。嗯，在相互的技术交流合作当中呢，我们了解到。呃 ，IPO 硬件呢，它的一些硬件架构以及基本的属性以及相应的 Popular 编程的框架，呃，我们评判呢认为 IPO 硬件以及相应的这个 SDK 环境呢是比较适合分子动力学模拟发展的。呃，由此呢，在今年年初开始，我们和 Graphical 公司一起合作呢，推动将呃 DeepMDKit 往 IPO 硬件进行迁移。在移植迁移的过程中呢，得到了 Graphical 公司的非常多的帮助。我们也对框架层、机器学习等等以及算法上进行了一系列特殊的定制化优化操作。然后呢，最终推动 DeepMDKit 往 IPO 硬件的进行了迁移。然后呢，整个迁移过程应该说是非常成功的。所有的 DeepMDKit 的 inference 相关的功能呢，都能够成功的部署到 IPO 硬件上进行相关的应用和材料模拟。嗯，我们知道 DeepMDKit 呢是作为 Deep Modeling 开源社区的一个开源应用嘛，就基于开源社区以及 DeepMDKit 本身应用的发展呢，我们一直在梳理相关的一些节奏和方向。呃，从去年开始呢，我们最早 DeepMDKit 是基于 TensorFlow 框架开源的一个机器学习应用，我们一直推动 DeepMDKit 从框架层向外的扩展，包括了百度的 p y t h o n p y t h o n 框架。以及呢，现在比较火热、大家比较熟悉的 Python 级框架，我们都有相应的移植探索。然后呢，再往下面走，在硬件层的扩展上呢，我们也支持了 Multi Device 上的一些尝尝试和探索吧。然后此次和 Graphical 公司合作呢，也是我们往就是 Multi Device 硬件扩展上的一个积极的探索。我们发现呢，就是 IPO 硬件呢，相较于传统的这个 AI 芯片呢，它对于分子动力学模拟，呃，具有特殊的。加速的效果，由此呢，我们推动 DeepMDKit 往 IPO 硬件进行一些合作。呃，我们认为呢，此次移植合作呢，只是一个开始。经过我们的探索发现呢，这次移植完了的基于 IPO 的 DeepMDKit， 相较于 GPU 呢，有一定的性能优势。但是我们认为呢，从无论是从 IPO 硬件属性上来说，还是从 DeepMDKit 本身方法的算法上来说呢，我们都有相当程度的潜力可以发掘。在未来呢，我们希望和 Graphical 公司一起推动呢，从硬件设计以及软件算法持续迭代的角度呢，不断的合作，进行一些呃有益的探索，然后呢，持续的推动 DeepMDKit 为首的这个开源的分子动力学模拟软件，一起更好的为科学计算进行服务。我们认为呢，从整个开源社区发展的角度来说呢，这也是一次有益的尝试和探索。未来我们也可以发掘更多的，就是和 IPO 公司相互合作，在硬件以及软件算法适配协作上进行更多的探索，更好的推动以 Deep Modeling 为首的开源社区的发展。基于 IPO 移植完成的 DeepMDKit 软件已经放到了 Graphical 公司的 GitHub 仓库，欢迎各位开发者探索使用。大家好，我是小兵 ，Graphical 工程师。今天我来给大家介绍一下前段时间我们和声势科技合作，在分子动力学模拟领域取得的一些进展。分子动力学是微观模拟的基本方法，在力学、物理、化学、生物、材料等领域有着广泛应用。前段时间我们和声势科技合作，借助于 DeepMDKit 和 TensorFlow， 成功在 IPO 上对水分子进行了模拟。完整的过程包括
，输入原子的空间坐标、构建环境矩阵、能量拟合以及受力计算。其中，构建环境矩阵和受力计算使用汤什弗洛卡斯模型的方法实现。这个模型的难点在于完整的推理过程包含一次前向以及一次反向，这使得内存占用偏高。因此，在实际的过程中，我们对内存使用做了大量的优化，最终可以在 I P U 上成功对水分子进行模拟。对 I P U 来说，以分子动力学为代表的科学计算领域，是我们之后需要深耕以及不断完善的领域。同时，我们也会寻找更多的落地场景，不断扩展 I P U 的应用范围。